பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஃபோர்ஸ் அனலிசிஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மாடியூல் டிஓஎம்னு சொல்லக்கூடிய டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இன்றைக்கி தான் இதை ஃபஸ்ட் டைம் ஆரம்பிக்கிறோம் எதோடு ஆரம்பிக்கிறோம் வாட் ஆர் த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இதில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்காக இருக்கிறோம் இப்போ இது வந்து யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்தளவில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்களான்னா கேட்க மாட்டாங்க பட் ஆஸ் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இந்த தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ்ன்னு சொல்லி நீ நிறைய புக்ஸ் பார்த்துருப்பா லைப்ரரிலாம் பெரிய பெரிய புக்குகளாக இருக்கிறத பார்த்துருப்ப அல்ல மிஷின் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸுங்கிற புக்கு பார்த்துருப்ப நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தளவில் இந்த தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸுங்கிறது தான் ஒரு கிங் பின் கிங் பின்னது அச்சு இதை சுற்றியில் தான் மற்ற எல்லா இதுவுமே இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி ஆகட்டும் அதில் டிசைன் ஆஃப் டிசைன் எலமெண்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே இந்த தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் கீழே தான் இருக்குது இதை நம்ம தரவாக படித்தா தான் நம்ம ஒரு பார்ட்டை டிசைன் பண்ண முடியும் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அதுக்கு பிறகு அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அது யூஸ் பண்ணும்போது இருக்கிற சர்வீஸ்லாம் அப்போ தான் ரிப்பேர் ஒர்க்கெலாம் நம்ம செய்ய முடியும் ஆனால் இந்த டீட்டெயில் இந்த தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ்னு ஒரு மிஷின் எப்படி ஒர்க் பண்ண போகுது அதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆக போகுதுன்னு தெரியாமே நம்ம மற்றதெல்லாம் படிச்சுட்டு போனோம்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அதனால் இந்த இதை நம்ம முதல்ல நம்மளுடைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் என்னென்னலாம் சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பேசிக் இது இதை இப்போ பார்ப்போம் தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஆர் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸுங்கிறது ரொம்ப ப்ராட் சப்ஜெக்ட்டு ஒரு கடல் கணக்காக இந்த கடல் கணக்காக இருக்கிறத நம்ம ஏன் படிக்கணும் இந்த இதை படிக்கும்போது தான் நம்ம வந்து கினமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸுங்கிறத மேஜராக படிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸுங்கிறது மேஜராக படிக்க போகிறோம் இந்த ரெண்டும் தான் இந்த தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸுடைய மேஜர் ரெண்டு பிரான்ச் இந்த இதில் தான் மற்றதெல்லாம் இருக்குது இந்த இதை தான் நீங்கள் வந்து கேஓஎம் கினமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ்னு படிக்க போகிறீங்க இது டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ்னு டிஓஎம்னு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்க சப்ஜெக்ட்டு இந்த இது தான் அப்போ இந்த தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸில் என்ன தான் இருக்குது ஏன் இது ஒவ்வொரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரும் தரோவாக இதில் இருக்கணும்னா இப்போ முதல்ல இந்த சப்ஜெக்ட்டு எதை டீல் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறேன் ரெண்டாவது ஏன் தரோவாக நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ரெண்டாவது ஒரு சின்னதாக சொல்கிறேன் இப்போ கினமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸுங்கிறதுல இட்ஸ் எ ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த மிஷின்ஸ் ஒரு மிஷினில் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மிஷின் வந்து சும்மாவே உட்காந்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா எது ஆகுமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னால என்னது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிலேருந்து இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த உலகத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக மாற்றுறது தான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அது வந்து உலகம்னு சொல்கிறதுல வந்து மனிதர்கள் இருக்கலாம் மிருகங்கள் இருக்கலாம் அல்ல இயற்கை வளங்களே இருக்கலாம் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியதாக நம்ம மாற்றக்கூடியது தான் என்னது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்போ அதில் கட்டாயமாக ஒரு மூமெண்ட் ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம் ரொட்டேட் ஆகும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணும் அப்போ அது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது எப்படி மூவ் ஆகுது அது இதெல்லாம் நம்ம தெரியணும் இல்லையா அதுதான் இது இட்ஸ் எ ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த மிஷின்ஸ் இட் டஸ் நாட் கன்சிடர் த வேரியஸ் ஃபோர்ஸஸ் இன்வால்வ் இன் த மோஷன் இந்த இது படிக்கும்போது கேஓஎம் படிக்கும்போது அதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அது என்ன இதெல்லாம் நம்ம படிக்க போகிறது இல்லை அது எங்கேருந்து வருது அந்த ஃபோர்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம படிக்க போகிறது இல்லை ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால இது நகலுது அப்படி நகலும் போது அதனுடைய வெலாசிட்டி என்ன அதனுடைய ஆக்சல்ரேஷன் என்ன அது எந்த பொசிஷன்லேருந்து எந்த பொசிஷனுக்கு நகண்டு போகுது அது ஸ்ட்ரைட் லைனில் போகுதா கவுடாக போகுதா ரொட்டேஷனெலாம் போகுதா என்னங்கிறதெல்லாம் படிக்கிறது தான் என்னது கேஓஎம் இதுவும் இதுவும் இது டைனமிக்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு ஒரு மிஷினை பற்றிய ஒரு முழுமையான இது நமக்கு தெரிய வரும் இதில் என்ன படிக்க போகிறோம் டிஓஎம்ங்கிறதுல இட்ஸ் எ ஸ்டடி ஆஃப் வேரியஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன்
ஒவ்வொரு மிஷின் பார்ட்ஸ்லேயும் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அல்லாட்டினா ஒரு பார்ட் வந்து இன்னொரு பார்ட்டை நகட்டி விடும் இப்போ கியர் வீல்ஸ்லாம் இருக்குது ஒரு கியர் வீல் ரொட்டேட் ஆகுறதுல இன்னொரு கியர் வீல் நகலுது அல்லது ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ இந்த கியர் வீல்லேருந்து இந்த கியர் வீலுக்கு எப்படி அந்த ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறது என்னென்ன ஃபோர்ஸ் என்னென்ன இடத்துல அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிக்கிறது தான் என்னது வேரியஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் வேரியஸ் மிஷின் எலமெண்ட்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸஸ் மே பி ஸ்டேட்டிக் ஆர் டைனமிக் அந்த ஃபோர்ஸ்லேயும் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ஸ்டேட்டிக்னு இருக்குது இன்னொன்று டைனமிக்னு இருக்குது நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவில் படிக்கும்போது டிஓஎம் படிக்கும்போது இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் படிக்க போகிறோம் இதில் வந்து ஸ்டேட்டிக் யூக்ளிபிரியம்ங்கிறத நம்ம மெயினாக படிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி டைனமிக் யூக்ளிபிரியம்னு கைனட்டிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்ததையும் நம்ம படிக்க போகிறோம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் இது நீங்கள் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் கேஓஎம்னு படிச்சுருப்பீங்க இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த இதை பார்ப்போம் ஸ்டேட்டிக்ஸ் இது டீல்ஸ் வித் ஃபோர்ஸஸ் இக்னோரிங் த மேஸ் ஆஃப் த மிஷின் பார்ட்ஸ் ஒயில் த மிஷின் பார்ட்ஸ் ஆர் அட் ரெஸ்ட் இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது நம்ம வந்து முதல்ல சிம்பிளாக லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த மிஷின் ரன் ஆகவே இல்லை அப்போ இது ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பார்ட் அது நகட்டுமா நகட்டாதா ஸ்ட்ரைட் லைனில் நகட்டுமா அல்ல ரொட்டேஷன் ஃபோர்ஸில் அது ஆக்ட் பண்ணுமா அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் என்னது ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்போ அந்த பார்ட்டு வந்து கனமாக இருக்கா வெயிட்டு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குதா இதெல்லாம் இல்லை அதனுடைய மேசையை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை அதே மாதிரி அந்த பார்ட்டு வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குறது இல்லை ஸ்டாண்டிங்காக ரெஸ்ட்டாக இருக்குது ரெஸ்ட்டாக இருக்கும்போது அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும்போது எப்படிலாம் அது பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இங்கே கனெக்டிக்ஸுங்கிறது வந்து டீல்ஸ் வித் எனர்ஜியா ஃபோர்ஸஸ் ட்யூ டு போத் மேஸ் அண்ட் மோஷன் கன்சிடரேஷன் நம்ம இங்கே வந்து கினட்டிக்ஸுங்கிறதுல வந்து இனர்ஷியா ஃபோர்ஸும் முக்கியமாக எடுக்கிறோம் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸுங்கிறது என்னது ஒரு இமேஜினரி ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் அது வந்து செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் படி என்ன ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க மேஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு பார்ட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா என்ன ஆகும் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குமா அது பாட்டுக்கு எட்டாக நல்லா வெளியே ஓடிடுமா ஓட முடியாது நம்ம அதை ஒரு இடத்துல நல்லா நிறுத்தணும் நல்லா நிறுத்தி அதை யூக்ளிபிரியத்துக்கு கொண்டு வந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த எனர்ஜியை அப்போ அதில் ஒரு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸும் ரியாக்ட் பண்ணுது அந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்னது எனர்ஜியா ஃபோர்ஸ் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது எஃப் எஃப்சிக்கல் டு மைனஸ் எம்என் டிஏன்னு அந்த ஃபோர்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து எனர்ஜியா ஃபோர்ஸ் அப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டும் அதனுடைய மேஸ்க்கு தகுந்தாப்பில் ஏன்னா ஃபோர்ஸ்லேயே மேஸ் இன்ட்டு ஆக்சிலரேஷன் தான் இருக்குது மேஸும் வேணும் ஆக்சிலரேஷன் மோஷனும் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஆப்போசிட்டில் வர ஃபோர்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணி அது எப்படி யூக்ளிபிரியத்தில் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறது தான் கினட்டிக்ஸ் அப்போ இந்த டைனமிக்ஸுங்கிறதும் ஸ்டாட்டிக்ஸும் சேர்த்து தான் நம்ம டிஓஎம்ங்கிற இந்த சப்ஜெக்டில் படிக்க போகிறோம் ஓகே சரி இப்போ ஒரு ஜெனரல் இதுக்கு பார்ப்போம் எதுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் படிக்கணும் நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிலேருந்து இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக ஒரு மிஷினை ரன் பண்ண வைக்கலாம் அப்படி ரன் பண்ணுறதுனால என்ன பிரயோஜனம் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு பிரயோஜனப்படணும் அப்படி ஒரு பிரயோஜனப்படக்கூடிய ஒரு மிஷினை நம்ம ஒன்றும் முதல்ல டிசைன் பண்ணணும் இதில் என்னென்ன பார்ட்டெல்லாம் வருது இது எப்படி எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ண போகுதுன்னு நம்ம நல்லா ஸ்டடி பண்ணி அதை டிசைன் பண்ணணும் டிசைன் பண்ணி அது மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் தயார் பண்ணணும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண பிறகு என்ன ஆகணும் அது யூட்டிலைஸ் ஆகணும் அது ரன் ஆகணும் அப்படி ரன் ஆகும்போது தேய்மானங்கள் ஆகலாம் ரிப்பேர் ஆகலாம் அந்த ரிப்பேர்லாம் எப்படி பண்ணுறது சர்வீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் சர்வீஸ்லாம் முடிஞ்சு அதனுடைய லைஃபே போயிடுச்சு பத்து வருஷம் உழைச்சிருச்சு பதினஞ்சு வருஷம் உழைச்சிருச்சு அதோடய லைஃப் போயிடுச்சு அப்போ அதை எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணணும் அந்த இதை அந்த மெட்டீரியல்லாம் எப்படி வேறு இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா அல்லாட்டினா அது வந்து மக்கிற குப்பையாக மக்காத குப்பையாக மக்காத குப்பைன்னா அதை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படி தெரியறதுக்கு ஒரு பேசிக்காக அடித்தளமாக இருக்கிறது தான் இந்த தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் இ
அதுலேயும் டிசைன் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம வந்து மெட்டீரியல்ஸ் படிச்சிருவோம் அது என்ன சைஸில் இருக்குன்னு படிச்சிருவோம் அது என்னென்ன மூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு படிச்சிருவோம் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் அது தாங்க போகுதுன்னு படிச்சிருவோம் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் அது நமக்கு கொடுக்க போகுது எப்படி அது ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்க போகுதுன்னு நம்ம படிச்சிருவோம் அதுக்கு பிறகு அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போகிறோங்கிறதையும் படிச்சிருவோம் எல்லா இதுவும் இந்த தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ்குள்ளேயே தான் இருக்குது இதில் தனியாக வேணால் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜின்னு நம்ம தயார் பண்ணுறதுக்கு படிக்கலாம் சர்வீஸிங் இதுக்கெல்லாம் வேறு இது படிக்கலாம் ஆனால் மொத்தத்துக்கு இந்த பேசிக்காக இருக்கிற இந்த இது படித்தால்தான் நம்ம மற்ற பிரான்ச்சஸ் நம்மளுடைய மெக்கானிக்கல் பிரான்ச்சிலே இருக்கிற மற்ற இதுகள்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் எஸ்பெஷலி டிசைன் பண்ணுறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு மிஷின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து சிங்கிள் ஒரே ஒரு பார்ட் இருக்கிற மிஷினாக கூட இருக்கலாம் நல்ல பல பகுதிகளாக இப்போ நம்ம ஒரு காரெலாம் ஆட்டோமொபைல் காரெலாம் கலட்டி போட்டோம்னா இருபதாயிரம் பார்ட்ஸ் இருக்கும் இருபதாயிரம் பார்ட்ஸும் சேர்ந்த ஒரு மிஷினாக கூட இருக்கலாம் ஒரே ஒரு பார்ட் இருக்கிற மிஷின் நீ பார்த்துருக்கியா இப்போ நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் இது என்னப்பா இது நீடில் தைக்கிற நீடு தைக்கிற ஊசி இந்த தைக்கிற ஊசிக்கே நம்ம இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கிற எல்லா நாலேஜும் வேணும் என்னென்ன வேணுன்னு இது எதுக்கு பயன்படுதுன்னு நமக்கு முதல்ல தெரிஞ்சுருக்கணும் நிச்சயமாக ரெண்டு துணியை ஒன்றா சேர்த்து நூலை கோர்த்து அது நூல் அந்த பக்கமாகவும் இந்த பக்கமாகவும் ஈஸியாக கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இது பயன்படுது சரி இதை வந்து என்ன லென்த்து திக்னஸ் இதெல்லாம் செய்யணும் பார்த்துருப்பேன் ரொம்ப சின்ன ஊசியிலேருந்து பெரிய ஊசி வரையில் வச்சுருப்பாங்க சாக்கெல்லாம் தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஊசி வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப மைன்யூட்டாக பூ வேலைகள்லாம் செய்கிறதுக்கு சின்ன ஊசியாக வச்சுருப்பாங்க அப்போ அவ்வளவு விதவிதமான ஊசிகள் இருக்குது அப்போ அதை தயார் பண்ணுறது என்ன மெட்டீரியலில் வேணும் அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் மெட்டீரியல் நாலேஜ் நமக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை எப்படி தயார் பண்ணுறது அதை எப்படி ஷார்ப்பாக வச்சுருக்கிறது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் கையில் மட்டும்தான் இந்த ஊசியை பயன்படுத்த முடியுமா மிஷின்லையும் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸ்டிச்சிங் மிஷின்லாம் இருக்குது தையல் மிஷின்கள் இருக்குது அப்போ அதுலேயும் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ அப்போ என்னவா இது மாற்றணும் ஒரு ஊசி முனையாக போச்சு அதை எப்படி ஷார்ப் பண்ணணும் அல்ல அந்த ஊசியை உடஞ்சி போச்சு அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணணும் இவ்வளவும் இந்த ஒரு சின்ன இதுக்குள்ளேயே நம்மளுடைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் பூராமே இருக்குது இதே மாதிரி நீ ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் யோசித்து யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பார்ட்டுக்குள்ளேயும் நம்மளுடைய இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் அதுக்குள்ளே இருக்குது அந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நாலேஜுக்கு இப்போ நான் சொன்ன எல்லா இதுக்கும் பேசிக்காக இருக்கிறது தான் தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஒரு மிஷின் எப்படி ரன் ஆகுது அதில் எப்படி மூவ்மெண்ட் ஆகுது அதுக்கு என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் கிடைக்கிது அந்த ஃபோர்ஸை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்காக நமக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிக்கிறது இந்த இதுதான் கினமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டு இருந்தால் நம்ம தரோவாக படித்தோம்னா டிசைன் ஒரு பார்ட் இதே மாதிரி ஒரு பார்ட்டை டிசைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை அப்படி டிசைன் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னொன்று அடிஷனெல்லாம் மெட்டீரியல் நாலேஜும் கட்டாயமாக வேணும் மெட்டீரியல் நாலேஜ் இருந்தால் தான் இந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பண்ண முடியும் அது நீங்கள் டிஎம்இங்கிறதுல அடிஷ்னலாக படிப்பீங்க ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸுங்கிறதுல மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த் இதெல்லாம் படிப்பீங்க ஆக மொத்தம் நம்மளுடைய இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட்டு அது ஒன்று தொட்டு ஒன்று நம்ம படிச்சுக்கிட்டே போகலாம் கடல் கணக்காக வருஷம் முழுவதும் நம்மளுடைய லைஃப் லாங் படிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு ஒன்று புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதுவரையில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்னால் என்னமோ ஒன்றும் உபயோகம் இல்லாததுன்னு நினச்சிருந்தேன்னா அதை மாற்றிக்க நம்மளுடைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை அவர் ஒரு ரொம்ப பெரிய சூப்பர் லேட்டிவ் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக கூட இருக்கலாம் அவர் க ஃபைனலாக ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வந்து சேர்க்கணுன்னா அந்த இடத்துல மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான் அதை செஞ்சு கொடுப்பார் ஒரு கம்ப்யூட்டரே ஒருத்தர் தயார் பண்ணிட்டார் அதில் இருக்க பார்ட்ஸ்லாம் யாருப்பா தயார் பண்ண முடியும் நம்மளை மாதிரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தான் தயார் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி அது சிவில் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் கட்டடமாக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் நமக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இல்லாமல் ஒரு அனுபவம் அசையாது அதனால் யூ கேன் ஃபீல் ப்ரௌட் ஆஃப் பீயிங் ஏ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஓகே சி யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும்
அஞ்சாவது யூனிட்டில் கடைசி இதுவரையிலும் நான் வரிசையாக தான் நடத்துவேன் நீங்கள் வரிசையாக படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் நீங்கள் தமிழ்லேயே படிச்சுட்டு போய் நல்ல சூப்பர் லேட்டிவாக எழுதலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ